tal? Bienvenidos a tiempo para aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. ¿Recuerdas en qué consistió el famoso Plan Marshall? ¿La política de reindustrialización de Europa o el modelo keynesiano? Seguramente lo habrás visto en clase y es que todas estas cosas fueron parte del apogeo del capitalismo, cuando millones de personas en el mundo disfrutaron de una gran prosperidad durante muchos años. ¿Cuándo, cómo y dónde sucedió todo esto? Checa el siguiente video. Entre los años 1950 a 1973 se vivió en el mundo una verdadera prosperidad económica, pero principalmente en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Y a esto se le llamó el apogeo del capitalismo o años dorados. Como puedes ver en las imágenes, lo primero que podemos darnos cuenta es que había mucho trabajo por hacer. La gran mayoría de personas contaban con un puesto de trabajo en grandes y medianas fábricas, en diferentes puestos como operarios, técnicos, ingenieros, ayudantes de los ingenieros y así sucesivamente. Por otro lado, la gente también compraba mucho. Era la época del consumo. Al haber dinero, había posibilidades de comprar. Muchas personas adquirieron casas, autos y otras comodidades. Y también había la oportunidad de disfrutar de paseos en familia. ¡Qué buena vida! Pero un momento, ¿cómo estaba el mundo antes del apogeo del capitalismo? Como sabes, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en el año 1945, dejando gran devastación principalmente en Europa Occidental afectando a industrias de materias primas como el carbón, el acero y la energía. Por otro lado, también hubo gran escasez de alimentos debido a la falta de mano de obra, pérdida de ganado y carencia de fertilizantes, lo que generó la inflación. Es decir, el aumento en el precio de las cosas. Una situación muy complicada que les tocó atravesar a millones de familias europeas. Entonces, ¿cómo fue que Europa Occidental se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial? Durante este periodo del apogeo del capitalismo, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia mundial, así como Europa Occidental y Japón lograron un crecimiento constante. La recuperación económica europea se logró gracias a la aplicación del Plan Marshall, a una política de reindustrialización y al modelo del capitalismo keynesiano. Veamos en qué consistieron cada uno de ellos. ¿En qué consistía el famoso Plan Marshall? En 1947, el presidente de los Estados Unidos era Harry Truman, quien inició un plan de ayuda a los países europeos que, como ya sabes, se encontraban muy empobrecidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que su ministro de Asuntos Exteriores, George Marshall, entra en acción. Marshall crea ese mismo año el Programa de Recuperación Europeo, conocido también como el Plan Marshall, que consistió en brindar una cuantiosa ayuda económica a Europa Occidental mediante una política de reindustrialización. ¿Y en qué consistió esa política de reindustrialización? Fácil, fue un acuerdo entre Estados Unidos y los países de Europa Occidental, a excepción de España, para que las empresas y productos norteamericanos ingresen a dicho continente, lo que generaría trabajo para miles de miles de personas en fábricas de alimentos, ropa, bebidas, medicinas, electrodomésticos, autos, metales, comercio, máquinas de vapor, aerostáticos, microscopios, muebles, calzados, adornos, juguetes, motos, aviones, relojes, pinturas, joyas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significó una extraordinaria ayuda económica que favoreció rápidamente a la recuperación de Europa Occidental. Ahora nos falta saber en qué consistía el capitalismo keynesiano. El keynesianismo es una teoría económica formulada por John Maynard Keynes en 1936, donde decía que la variable fundamental que mueve la actividad económica es el consumo global que a su vez está conformada por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones. Entonces lo que planteó Keynes en 1936 es cómo con esta fórmula se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, el desempleo y la inflación. 
donde cada variable de esta fórmula debe funcionar de cierta manera para que la economía sea estable y próspera. A partir de 1947, Europa Occidental pudo recuperarse gracias al apoyo de Estados Unidos y la aplicación del Plan Marshall. Muchas fábricas empezaron a aumentar su producción, empleando a más trabajadores y más familias pudieron gozar de una mayor capacidad de consumo. Además, muchos gobiernos de los estados europeos pudieron brindar ayudas sociales en salud, trabajo, economía, etc. ¿Quién no tiene en su casa un televisor, una computadora o un celular que no diga en su reverso hecho en Japón? Y es que los japoneses vienen innovando en muchas cosas, pero especialmente en la tecnología. ¿Cómo fue este proceso? Vamos a verlo en el siguiente video. Uno de los episodios más lamentables en la historia de Japón fue cuando Estados Unidos estalló dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki en el año 1945, lo que significó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese al mal estado en que se encontraba Japón, a partir de 1950, su economía creció durante 20 años, a un ritmo más rápido que la del resto de los países. Así fue que a finales de los años 60, Japón se había convertido en la segunda economía más importante del mundo tan solo por detrás de Estados Unidos. A esta impresionante recuperación y prosperidad económica se le llamó el milagro japonés y se logró gracias a tres factores. Primero, Japón no había perdido su infraestructura industrial a pesar de haber perdido la guerra. Segundo, Estados Unidos se convirtió en el principal cliente de Japón gracias a la tecnología que desarrollaban, como cámaras de cine, celulares, televisores, etc. Y finalmente, las empresas privadas acordaron dar trabajo de por vida a sus empleados y estos a cambio aceptaron salarios reducidos, largas jornadas de trabajo y cortos periodos de vacaciones. En la década de 1960, Japón superaba a todas las naciones de Europa Occidental en cuanto a su economía, su desarrollo tecnológico, político y social. Ahora hablemos sobre el desarrollo económico de Estados Unidos. En la década de 1950, alcanzó una supremacía económica mundial impresionante. El 80% de las reservas mundiales de oro le pertenecían, convirtiéndose en el país más rico del mundo. Una de las razones fue por la inversión que hizo el Estado norteamericano por mejorar e innovar las empresas y apostar por la investigación científica. Por ejemplo, en 1969 la se envió el Apolo 11 a la luna. ¿Y recuerdas quién fue el primer hombre que la exploró? Sí, Neil Armstrong, quien al descender dijo la famosa frase Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Armstrong y compañía realizaron diversas tareas que les fueron encomendadas y no podían marcharse del suelo lunar sin dejar la bandera de Estados Unidos como señal de que el hombre estuvo allí. Alucina que este acontecimiento logró un récord de audiencia, con más de 600 millones de personas siguiendo en directo el alunizaje. Y el por entonces presidente norteamericano Richard Nixon había preparado dos discursos. ¿Por qué dos discursos te preguntarás? Pues uno, si la misión tenía éxito, y otro por si fracasaba. ¡Qué loco, ¿no? Otro motivo de la prosperidad social y económica de Estados Unidos fue la aplicación del modelo keynesiano, que como ya sabes explica la reducción de impuestos para generar más y más consumo, y también los gastos inteligentes que debía hacer el gobierno en educación, salud, trabajo y otras políticas que beneficiaran a la población. Recuerda que en esta época del apogeo del capitalismo se fundaron instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, encargada de promover la cooperación monetaria internacional. También se creó el Banco Mundial con el fin de reducir la pobreza en el mundo a través de préstamos de bajo interés a los países en vías de desarrollo. Ahora es tu turno. ¿En qué consistió el Plan Marshall? Brindar ayuda económica a Europa Occidental. Plan 
para el crecimiento de los Estados Unidos. Creación de impuestos para los países europeos. Correcto. El Plan Marshall consistió en reactivar la economía de los países de Europa Occidental mediante un acuerdo para que empresas y productos de Estados Unidos ingresen a Europa. ¿Con qué nombre se conoció al surgimiento económico de Japón? Surgimiento japonés. Milagro japonés. Resurgimiento del sol naciente. Muy bien. Pese a haber sufrido dos bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo una pronta recuperación y sorprendente crecimiento económico y social a partir de 1950, convirtiéndose en la segunda economía del mundo. ¿En qué consistía el modelo económico keynesiano? Políticas para la democracia en Europa. ¿Cómo reducir el desempleo y la inflación? Ayudar a los países en vías de desarrollo. Muy bien. Keynes presenta en 1936 una fórmula elemental cuya finalidad es normalizar la economía disminuyendo los impuestos y generando más consumo. Hoy aprendimos que... El apogeo del capitalismo se dio entre los años 1950 a 1973, principalmente en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Consistió en generar el bienestar social y económico mediante la creación de sistemas de producción en fábricas, reducción de los impuestos, promover el consumo de las familias, generando ayudas sociales por parte de los gobiernos y promover investigaciones científicas. También aprendimos que Japón fue un país que pese a haber perdido en la Segunda Guerra Mundial en 1945, tan solo le bastó 5 años para que su sistema económico y social vuelvan a normalizarse y a finales de los años 60 se convertiría en la segunda economía del mundo. Esos japoneses son todo un ejemplo. Finalmente aprendimos sobre el Plan Marshall y la teoría keynesiana. El Plan Marshall fue un programa para ayudar económicamente a Europa Occidental, ya que se encontraba muy mal luego de la Segunda Guerra Mundial. Y la teoría keynesiana consistía en cómo por medio de esta fórmula que hemos estudiado se puede combatir el desempleo y la inflación. Reflexionemos. ¿Por qué crees que Japón pudo recuperarse rápidamente luego de perder en la Segunda Guerra Mundial? Pese a que Japón se encuentra en una isla y no cuente con yacimientos de metales preciosos como el oro o la plata para la explotación, la disciplina de su gente fue muy importante para que puedan reponerse. ¿Crees que nuestro país podría alcanzar la prosperidad económica como hemos aprendido hoy? ¡Claro que sí! Y eso no es un sueño. Nuestro país es rico en metales preciosos, tenemos una gran diversidad de climas, plantas y animales más privilegiados del mundo. Nuestras culturas, la variedad de regiones y nuestro exquisito mar nos hacen un país excelente para generar riqueza en muchos sentidos. Para ello debemos imitar los buenos ejemplos y al igual que los japoneses, ser constantes y disciplinados en todas las cosas que hagamos. ¿Sabías que en 1959 nace la muñeca más famosa del mundo? Su creadora fue Ruth Handler, quien tuvo la genial idea al darse cuenta que su hija prefería jugar con muñecas con apariencia de adulta en vez de las infantiles. Además, el nombre de Barbie se le dio en honor a la hija de Ruth, Bárbara. Pero lo más curioso es el nombre completo de la blonda muñeca, Barbie Millicent Roberts. ¡Ahora ya lo sabes! No olvides estas tres cosas, el plan Marshall o proceso de reindustrialización, el modelo keynesiano y el estado de bienestar europeo, que puede venirte en un examen. 
Y así amigos terminamos el programa del día de hoy. Espero que todo te haya servido y todo esté bien clarito. Cualquier duda no dejes de preguntar a tus profesores. Visita nuestra página en Facebook Tiempo para Aprender y chequea, comenta y comparte todo lo que tenemos para ti. Nos vemos en una próxima, sácate un 20 y sigue la señal de USMPTV. Aprende con todo. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos en qué consistió la coexistencia pacífica. Sayonara.